अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र नमस्कार मी मिनल चौधरी पाहूया काही ठळक वृत्त काल मुंबईमध्ये बांद्रा रेल्वे स्टेशन परिसरात परराज्यातून मुंबईत रोजगारासाठी आलेल्यांनी आपल्या गावी परतण्यासाठी एकच गर्दी केली होती कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्य सरकारने चौदा एप्रिल रोजी उघडणारा लॉकडाऊन तीस एप्रिलपर्यंत वाढवला असल्यामुळे या पुढील वाढलेल्या लॉकडाऊनला न जुमानता या सर्व परराज्यांनी मोठी गर्दी केली होती लॉकडाऊन झाल्यापासून हातचे काम गेल्याने आणि त्यामुळे उपासमारीची वेळ आल्यामुळे आम्हाला आमच्या मायभूमी परत जाण्याच्या मागणीसाठी हे सर्व नागरिक एकत्र आले होते यामुळे या हजारोंच्या संख्येने आलेल्या गर्दीला आटोक्यात आणण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला आपल्या बळाचा वापरही करावा लागला तर या लॉकडाऊनमुळे मुंबईत अडकून पडणाऱ्या परराज्यात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना राबवाव्यात यावर माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन काय म्हणाले पाहू मुंबई सारख्या शहरामध्ये आज लाखो मजूर परराज्यातून या ठिकाणी आलेले आहेत हजारो मजूर या ठिकाणी परराज्यातून आलेले आहेत आणि ते या ठिकाणी मग इंडस्ट्रीमध्ये असेल बांधकाम क्षेत्रामध्ये असेल विविध क्षेत्रामध्ये आहेत ते या ठिकाणी काम करत आहेत लॉकडाऊन झाल्यापासून ते मुंबईमध्ये आहेत लॉकडाऊन झाल्यावर लॉकडाऊनचा अर्थ हाच आहे की आपण घराच्या बाहेर उंबर ठेवून आणायचं नाही बाहेर जायचं नाही त्यामुळे ते मुंबईतच होते परंतु आपण बघताय दुर्दैवाने लॉकडाऊन झाल्यावर सुद्धा परिस्थिती ही गंभीर होत चाललेली आहे अतिशय गंभीर होत चाललेली आहे मुंबईमध्ये दिवसेंदिवस कोविड एकोणीसचे रुग्ण या ठिकाणी वाढत आहेत आणि म्हणून आता चौदा तारखेनंतर आपण घरी जाऊ अशी अपेक्षा त्यांना या मजुरांना होती परंतु आज आपण परिस्थिती मुंबईतली जरी बघितली राज्यातली जरी बघितली आणि देशातली बघितली तर ती दिवसेंदिवस गंभीर होताना दिसत आहे आणि त्यामुळे हा लॉकडाऊन जो आहे हा आधी राज्य सरकारने परवा वाढवला आता आजच मोदीजींनी माननीय पंतप्रधान आहेत त्यांनी या ठिकाणी वाढवलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांना त्यांच्या गावी एवढ्या हजारो लोकांना जाणं हे कदापि शक्य नाही आहे याची कल्पना आपल्या सगळ्यांना आहे परंतु हे होत असतानाच जे मजूर पर राज्यातले त्यांच्याकडे ते रेशन कार्ड नाही आहेत त्यांना रोजंदारी नाही आहे त्यांच्याकडे पैसे नाही आहेत त्यांचं हातावरचं पोट आहे रोज कमवतील मजुरी मिळेल तर ते खातील आणि अशा वाईट अवस्थेमध्ये ते अडकलेले आहेत आणि म्हणून राज्य सरकारची ही जबाबदारी आहे की ज्या लोकांना जेवण दिलं गेलं पाहिजे त्या लोकांना पाण्याची व्यवस्था केली गेली पाहिजे जेणेकरून ते या ठिकाणी अस्वस्थ होऊन राहू शकतील परंतु दुर्दैवाने मला वाटतं ते होत नाही आहे आणि म्हणून मुंबईमध्ये हा वांद्र्यामध्ये आजचा उद्रेक मुंबऱ्यामध्ये असेल वांद्र्यामध्ये असेल या परराज्यातल्या मजुरांचा या ठिकाणी झालेला आहे मला वाटतं राज्य सरकारने जर त्यांना दोन वेळ जेवणाची चांगली व्यवस्था केली किंवा त्यांना काय शिदा आटा जो असेल तो देण्याची जर व्यवस्था केली तर मला वाटतं ही परिस्थिती अजूनही आपल्याला हातात त्या ठिकाणी येईल आणि ते करणं आवश्यक आहे कारण जाऊ पण देणार नाही जाता त्यांना येणारच नाही आणि त्यांना जेवायला देणार नाही तर अशा परिस्थितीमध्ये एक मोठा उद्रेक त्याचा होऊ शकतो आणि म्हणून हे टाळण्यासाठी राज्य सरकारने त्या ठिकाणी पुढाकार घ्यावा त्यांना दोन वेळचं अन्न शिजवून त्यांना फूड पॅकेट द्यावेत आणि त्यांना राशन आटा त्यांना देऊन टाकावा यासाठी राज्य सरकारला शक्य नसेल तर त्यांनी स्वयंसेवी संस्था ज्या आहेत त्यांची मदत घ्यावी एन जी मदत घ्यावी त्यांच्या माध्यमातून मला वाटतं हे शक्य होईल आणि म्हणून तो प्रयत्न राज्य शासनाने करावा आणि पुढचा होणारा जो उद्रेक आहे हा त्या ठिकाणी टाळावा भाऊ पर पर प्रांताची अशी मागणी आहे की जेवण तो भेटतं आहे पण जे मूलभूत साबण आहे कटिंग आहे दाढी आहे आमची ही वाढली पण पैसा नाही आमच्याकडे मग कसं करायचं नाही आता सगळ्या गोष्टी त्यांना देता येणार नाही ते म्हटलं आम्हाला रोकडा पैसेही द्या हेही द्या मला वाटतं जी रिक्वायरमेंट बेसिकल रिक्वायरमेंट आहेत बेसिक तर त्या त्यांच्या पूर्ण केल्या गेल्या पाहिजे त्यांची पिण्याची पाण्याची व्यवस्था केली पाहिजे त्यांची खाण्याची व्यवस्था केली पाहिजे दोन वेळ जेवणाची व्यवस्था केली गेली पाहिजे साबण वगैरे हे आहे त्यांना करता तर स्वच्छ राहावं लागणार आहे त्यासाठी त्यांना ते दिलं गेलं पाहिजे परंतु रोख पैसे द्या वगैरे मला वाटतं हेही शक्य होणार नाही आहे दादा राज्य सरकारने पुन्हा त्याचा विचार करावा सरकारला शक्य असेल तर तेही ते करतील परंतु मला वाटतं की ज्या बेसिक त्याची रिक्वायरमेंट जी आहे मूलभूत गरजा ज्या त्यांच्या आहेत त्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे आणि त्यांनी ती करावी मुंबईच्या बाहेर जर का लोढाचा लोढा बाहेर निघाला त्यांच्या गावाकडे तर कोरोनाची स्थिती अजून भयंकर होईल असं वाटतं मला असं वाटतंय की आज प्रत्येक राज्यामध्ये ही परिस्थिती आहे की कुणालाही राज्यामध्ये कोणी लोक आता घ्यायला तयार नाही आणि विशेष करून मुंबई सारख्या शहरातून जर मजूर त्या ठिकाणी जातील तर त्या राज्यामध्ये घेणार नाही त्यांच्या बॉर्डर सील आहेत त्यानंतर अजून त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांचे तालुके जिल्ह्यात घेणार नाही तालुक्यात घेणार नाही आणि गावातही घेणार नाही आज मुंबईतले लोक कोकणात जरी गेले तरीसुद्धा त्यांना त्या ठिकाणी येणं बंद केलेलं आहे 
आणि यांना तर महाराष्ट्रातून बिहारला युपीला जायचं आहे आणि म्हणून मला वाटतं तिथे मोठा संघर्ष होईल असं आजच्या या सगळ्या चित्तावरून या ठिकाणी दिसत आहे म्हणून मला वाटतं की त्यांची व्यवस्था या ठिकाणीच करावी उगच कुठे पुढे काही बळ वापरावं लागेल किंवा मिलिटरीला पाचारण करावं लागेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने सगळी खबरदारी त्यांची जबाबदारी या सर्व मजुरांची या ठिकाणी घ्यावी पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत राहा जे बी एन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार